Estoy enfadado, la verdad. Estoy muy enfadado porque ya sabéis que la situación en Clash Royale no es la ideal y odio hacer vídeos quejándome. Parece mentira porque solo me quejo de Clash Royale. De Clash Royale, porque de Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Mini solo tengo buenas palabras, pero de Clash Royale solo me quejo. Pero la verdad es que me quejo con razón. Ya sabéis que el juego pasa por uno de sus peores momentos desde un punto de vista empresarial, ¿vale? No sé si conocéis algo del mundo empresarial, pero cuando una empresa se estima que está llegando hacia el final de su vida útil o que ves que ya no le puedes sacar más partido, lo que haces es sacar la mayor rentabilidad posible en el tiempo que le queda, si la quieres cerrar o cualquier cosa, y luego pues cerrarla. Me da a mí la sensación de que es algo parecido a lo que está haciendo Clash Royale de manera errónea. A ver si me toca el de chispitas, por favor. Sería bastante top. No. Pero de manera errónea, ¿por qué? Porque Clash Royale podría tener muchísimo recorrido. Fijaros, Clash of Clans, que factura el triple que Clash Royale y tiene mucho más tiempo. Pero siguen haciendo estas cosas. La feria del libro, 23,99 euros por 10 de valor. ¿Por qué esto es un problema? Porque antes el pase de batalla de 5 euros, no sé si os acordaréis, el que estuvo en el juego durante dos años y medio o tres años, el pase de batalla de 5 euros incluía un libro de estos. El pase de batalla de 5 euros, es decir, aparte de la skin de torre, el emote exclusivo, todo lo que tenía incluía un libro de estos por 5 euros. Y ahora me quieren meter un libro de libros por 23,99. Aparte que de que da asco, o sea, no es asco, es que me da como grima entrar ahora mismo en la parte de, de, de la tienda del juego. Fijaros en esto. O sea, ¿esto, ¿Esto qué es? O sea, para, para llegar a, a no dinero tengo que bajar hasta aquí. O sea, es una barbaridad lo que está haciendo. Yo dentro de poco haré un vídeo, ¿vale? Podéis utilizar el código Wizard para no comprar nada. Pero dentro de poco haré un vídeo acerca de, de si yo voy a dejar el juego o no. Porque la verdad es que lo están poniendo difícil a día de hoy. Es un juego que a mí me gusta jugarlo. Yo me lo paso bien jugando. Me juego mis partidas todos los días, tal. Me gusta. Pero me lo ponen difícil. Porque por 10 de valor, ¿qué me quieres decir? Que el libro de libros vale 240 euros. Es lo que me estás intentando decir. Porque con eso, lo que pasa es que se supone que la calidad de las cartas no es porque las cartas sean mejores o peores. La calidad de las cartas es era simplemente por tener las cartas divididas en tiers, pero no porque una carta sea mejor o peor por ejemplo antes, el gigante noble era la única win condition que había y la calidad es común la lanzafuegos a día de hoy es de las mejores cartas del juego y la calidad es común pero parece que el por 10 de valor es porque como conseguir un campeón o unas legendarias es más caro que una carta normal entonces tienen que poner que el libro de libros vale por 10 porque conseguir una legendaria es más caro o un campeón es más caro que conseguir una carta común y esto al final te da las cartas necesarias para subir una carta de un nivel a otro ya está es decir, si quisiéramos subir a un campeón a nivel 15, nos daría 20 campeones. Pero también nos daría 5.000 legendarias si quisiéramos subirlo a nivel 15. O sea, 5.000 comunes. Entonces, evidentemente, 240 euros es una broma. El problema en sí no es la oferta de 23.99, que es una risa y no creo que nadie se la compre. Es el tema del por 10 de valor, que es como que te estás riendo... De la, de la gente que sabe del juego Entonces bueno, yo como comunicador de Clash Royale Os subo todas las novedades que hay Ya sean buenas o sean malas Yo todo lo que sacan doy mi opinión sincera Si es malo lo digo, si es bueno también Soy bastante objetivo, quiero decir A mí Clash Royale ni me paga ni me prohíbe Subir o no subir lo que yo pienso o Sabéis, hay muchas veces que gente dice No, es que dices que es bueno porque Supercell te paga A mí Supercell no me exige ningún tipo de... De contenido, ni de que opine bien En positivo, de hecho Nadie, te... a veces hacemos eh, Los youtubers, hacemos promociones de juegos O promociones de cosas, ¿no? Y cuando te dicen, y da tu opinión objetiva Del producto, yo si el, el Producto o el juego no me gusta, directamente No hago la promo, pero no te dicen Haz una opinión una vez, bueno, no te dicen Hay gente que sí, ojo Hay, hay, hay juegos y compañías que te dicen eh, Juega el juego, sube un vídeo, hace una mención Y haz una opinión positiva Del juego esas yo directamente, personalmente, habrá gente que a lo mejor no Yo directamente las descarto Yo les digo, mira, yo no voy a hacer una opinión positiva del juego Si opino que el juego es una basura Porque es una realidad Entonces, si me estás obligando a que dé una opinión positiva Y esto ya os digo yo que se hace plan, hay, hay, hay compañías que obligan a los, a los creadores Bueno, que obligan si el creador quiere Evidentemente, aquí no te obligan a hacer nada Eso si quieres, pero te, te, te lo exigen Si aceptas que des una opinión Pero una opinión positiva, si es negativa no la des entonces, yo esos directamente, personalmente, los descarto. Creo que lo sabéis ya, pero bueno. Está bien que, que conozcáis estas cosas, porque no se habla mucho de ellas. Entonces, a mí Clash Royale, en ese sentido, no me exige nada. Es en plan, mira, tú sube lo que... O sea, ni siquiera tú sube lo que quieras. Si no quieres subir el juego, no lo subas. Yo soy creador autorizado de Supercell porque llevo años subiendo el juego. Clash Royale, Brawl Stars, Clash Mini, Clash of Clans... Juegos de Supercell en general, me gustan mucho. Son juegos muy entretenidos de jugar. En juego de móviles de lo mejor que hay, siendo sinceros. Quitando aparte, pues, geometridas... Y algún juego por ahí perdido Los juegos de Supercell en juegos de móvil eh, Wonder Wars también Es de lo mejorcito que hay O sea, y eso es una realidad Le gusta a quien le guste o no le gusta a quien no le guste Es un hecho Pero Candy Crush también está guay Alguno que sale de vez en cuando pero que muere rápido Pero Supercell es muy, una muy buena compañía de juegos móviles 
Ahora bien, eso no quiere decir Que todo lo que hagan esté bien Porque no lo es O sea, ni está bien ni, O sea, ni sería lógico Que no, no fuera así, ¿sabes? En plan Es normal que, que cambien cosas Es normal que critiques las cosas Si se hacen mal Mira qué guay, el, el Tesla evolucionado ¡Bum, bum! Oh, me gusta el Tesla evolucionado Mira, mira, mira. ¡Pum! La verdad que el Tesla evolucionado Tenemos que hacer un vídeo solo hablando de él eh, Porque está muy guapo O sea, el Tesla evolucionado está muy muy guapo Todo se ha dicho Hay que hacer un vídeo jugando un mazo Para el Tesla evolucionado en exclusiva En plan de, mira Oye, por cierto, no voy ganando la partida, ¿verdad? He visto ahora la tal O sea, voy ganando No he ganado la partida Voy ganando Porque la partida la llevo cómoda La verdad Llevo una partida cómoda Pero ganar no he ganado la voy ganando sobrado Porque el rival, sinceramente, chicos A la torre no va a llegar Tiene mazo de carnera Y yo tengo Tesla reclutas El príncipe revienta casi todo su mazo Tengo el veneno para la bruja y todo lo demás El principito A pesar de que se, de que se lo han cargado Mi mazo me sigue gustando Y más para estas copas Estoy jugando ahora a, Bueno, eh, ya sabéis que ahora solo juego ranked O sea que la idea es subir a campeones definitivos relativamente rápido porque ya he subido a las 9.000 copas Aquí ya no tengo mucho más que hacer Aquí no hay mucho más que rascar, chicos Ya estamos en, en, en mi pick Nada, esto es veneno Vamos a meter tronco también En principio es partida Porque hacemos así A ver si tira la Valkyria No hace falta que tire la Valkyria Nada, ha, ha impactado la lanzafuegos Evo La carta más rota del juego probablemente No la lanzafuegos en sí, eh La lanzafuegos Evo no tiene ningún tipo de sentido ni pies ni cabeza Lo que no sé es por qué este rival se resiste tanto Si, si no puede O sea, quiero decir Me parece bien Ojo, no, no digo que no haya que resistir Si no digo que tengas que rendirte Ni muchísimo menos Pero hombre Hay partidas y partidas Tienes la torre en 90 Tengo veneno, tronco Tú no llegas a la torre ni para atrás Porque te rindas tampoco pasa nada Pero bueno, a ver Estamos en Liga 1 Aún... Estamos en... Liga 1 es la primera de todas No tengo un multiplicador en plan por ganar O, o es que no he ganado Tengo un multiplicador por victoria de Por 3 o por 5, ¿no? Las primeras ligas Quiero decir, ¡uh! Esa es la nueva. La nueva arena, la del pase. Yo no la tengo, no la he conseguido aún. Pues está guapa, ¿eh? La verdad que se ve muy bonita, mucho mejor que la que llevo. ¿Cuál es la que llevo yo? La de la season pasada. Es fea que te cagas, la de San Valentín. O sea, es fea como el orto. No sé cómo es el un orto, porque. Bueno. En realidad sí sé. Da igual, ese no es el tema de conversación de este vídeo, chicos. Ese no es el tema de conversación. Sí, me, me ha venido un lapsus. El tema, eh, mazo parecido al anterior, estamos con un mazito de brujo. A ver, aquí no hay mucho que decir, es en plan, juego para contaros el, el tema del vídeo de hoy. Porque creo que es importante dar visibilidad a estas cosas. La realidad del juego es la que hay. Y hay que decirla. No es en plan, no, es que criticas por criticar. No, no, no. O sea, por criticar no, critico porque es una basura infecta. Cuando no sea una basura infecta, os diré, esto está muy bien hecho. Y lo veréis, os diré, esto es increíble. Y pasará. De momento no es el caso Oye, Valkyria Bruja que es el... Es como el set de todo jugador de, de esta liga o cómo funciona Cuando juegas en Liga 1 te dan Bruja y Valkyria para jugar Y tienes que jugar con esas cartas sí o sí Que no me quejo, eh O sea, me da igual Pero me, me parece curioso que de dos partidas los dos rivales lleven Bruja y Valkyria, ¿no? Es curioso Curioso es Yo no digo que sea malo Digo que es curioso Son cosas diferentes pero bueno, el Insano 3000, voy a por ti. Que lo sepas. Te voy a dar para el pelaco. No tengo los reclutas Evo. Los reclutas Evo me gustan, ¿eh? Me gustan mucho. ¿Qué pasa? Que teniendo Tesla evolucionado en este mazo, no sé si es mejor el Tesla evolucionado que los reclutas Evo. Debería subir el Tesla al 15. No tengo prisa, porque está uno, está potenciado. Así que no hay prisa en subirlo. Y dos, eh, hasta que no llegue a Liga 6, no se juega con cartas al 15. Así que me echo con poco lo viene siendo el pie. Uf, este push, ¿ves? Este push sí que me gusta mucho. Así que como me tire algo... Mira, mira, ya está. Pum, primer golpe de lanzafuego, Sebo. Ahora metemos la habilidad del principito por si tirase... ¡Oh! Claro, tiene el pase de batalla. Debería haberlo pensado. Tiene el pase de batalla porque tiene la skin de torre, con lo cual tiene el Tesla evolucionado. Evidentemente. Pero yo también. Hello. Ocúltate, ocúltate, ocúltate Vuelve a salir Y ha vuelto a salir Lo habéis visto No ha salido la habilidad Porque ha sido tan rápido Que no le ha dado ni tiempo Pero debería haber vuelto a salir Lanza juegos aquí Porque si tira cosas Voy a empezar a pegar Pero bueno, esto es partida, eh Lo siento por mi pana El insano El insano Lo acabo de pillar Yo, llamando, yo pensé que se llamaba Elías 
Pero no, es porque es el insano ¿Eh? Está todo aquí Perdonadme, chicos Hoy tengo el día tontito Hay días que tengo el día tontito Hoy es un día de ellos La verdad Y ahora dejarme ver si tengo evidentemente el bonus este que os digo yo por victoria Porque no entiendo nada No debería ganar 17 puestos por partida Más uno ¿Cómo que más uno? Uh ¿Se viene cañonero? Cuidado, eh ¿Se viene cañonero? Se viene 17 cañoneros Venga, ya queda poco, chicos Para subirlos a 14 Luego me compro un libro de libros Por 23,99 euros Y ya tengo el cañonero a 15 Plan sin fisuras, chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Decidme en los comentarios Qué opináis vosotros Aunque lo tengo claro Pero por si acaso Para saberlo Os quiero saludos con Ploro Nos vemos en el siguiente Y adiós